good evening இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு மோமோஸ் பண்ண போகிறோம் சிக்கன் மோமோஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன் சொல்லிடுறேன் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் என்ன போன்லெஸ் சிக்கன் ஆ அதை குட்டி குட்டியாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வெங்காயம் ஒரு சின்ன வெங்காயத்தை ரொம்ப பொடிசாக ரொம்ப குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அண்ட் தென் பச்சை மிளகா அதுவும் ரொம்ப குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கொத்தமல்லி தலை ஓகேங்களா அதையும் ரொம்ப குட்டியாக கட் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆமாம் ஸோ இப்போ வந்து இது இந்த ஐட்டம்ஸ் மட்டும் வந்து நம்ம இந்த சிக்கன் கூட போடுறதுக்கான ஐட்டம் உங்கள் கிட்ட கேரட் கேபேஜ் இதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா அதுவும் நீங்கள் ரொம்ப ஃபைனாக சாட் பண்ணி அந்த மோமோஸ்க்கு ஃபில்லிங் வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போது அடுத்தது மோமோஸ்க்கான சட்னி ரெடி பண்ணுறதுக்கு மூணு பெரிய தக்காளி எடுத்திருக்கேன் சாரி சின்ன தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அது சின்ன சின்ன கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இது வந்து கொஞ்சமாக ஒரு கால் வாசி பெரி பெரிய வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடரு எங்கிட்ட காஷ்மீரி சில்லி இல்லை அதனால் நான் அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து நம்ம காஞ்ச மிளகா நான் மூணு மிளகா குழந்தைங்க இருக்கிறனால உள்ளே வெட்டி இந்த விதையெல்லாம் எடுத்துட்டு வெறும் தோல் மட்டும் வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு தண்ணியில் போட்டுறேன் இது கொஞ்சம் ஊறட்டும் கொஞ்சமாக தான் தண்ணி ஓகேங்களா ஸோ இந்த தண்ணியில் ஊற போட்டிருக்கேன் எடுத்துகிட்டு இந்த தண்ணி சேர்த்து அந்த தக்காளி இதையும் வேக வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் சட்னிக்கு அது ஒரு ஸ்டெப் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த டோ இது என்னென்னா மைதா மாவு கால் சாரி முக்கால் கப்பு முக்கால் கப்பு மைதா மாவு எடுத்து ரொம்ப ரஃப்பாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணி சப்பாத்தி மாவு கதத்துக்கு மிக்ஸ் பண்ணி ஹாஃப் அன் ஹவர் நான் அதை ஆல்ரெடி ஊற வச்சுட்டேன் ஐ மீன் சைடு வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ இது வந்து மோமோஸ் பண்ணுறதுக்கு இது எப்போவுமே வந்துட்டு செஞ்சுட்டு கண்டிப்பாக ஈர துணி போட்டு மூடி வைங்க அல்லது ஒரு பிளேட் வச்சுட்டு மூடியே இருக்கட்டும் நம்ம செஞ்சு முடிக்கிற வரைக்கும் இது மூடியே தான் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சட்னி செஞ்சிடலாம் பண்ணிவிட்டு இந்த சாஸ் பேனில் இந்த தக்காளியும் மிளகாவும் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு ரொம்ப கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் மைக்ரோவேவ் அவன் இருந்தால் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் மைக்ரோவேவ் பண்ணால் போதும் ஸோ இது வந்து நல்லா வெந்து குழஞ்சி வரட்டும் அதுக்கு பிறகு நான் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் சொல்கிறேன் இப்போது அங்கே வந்து நம்ம தக்காளி வந்து வேக வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த மீன் வயலில் இதை நான் நல்லா கழுகி பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு மின்ஸ் பண்ணிடலாம் இது கூட இது கூட நான் கொஞ்சமாக இப்போவே சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தட் அது ஈவனாக வந்து அதில் மிக்ஸ் ஆகும் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து மின்ஸ் பண்ணும்போதே இதுக்கு இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா இது கூட கொஞ்சமாக பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இது மென்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் சுத்தமாக லிக்விடே இல்லை அதனால் இப்போதைக்கு நான் வந்து ஏன்னா நல்லா நான் பிழிஞ்சு எடுத்தேன் கழுவிட்டு அதனால் லிக்விடே இல்லை ஸோ கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு ஸ்பூன் இந்த சின்ன ஸ்பூனுக்கு நான் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் நான் தயிர் ஆட் பண்ண போகிறேன் பாருங்க இவ்வளோ கொஞ்சம் இவ்வளோ போதும் கொஞ்சமாக தயிர் ஓகே நான் சிக்கன் வந்து நல்லா மின்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இதில் அந்த குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் வெங்காயம் இது ஒரு பழைய இது வந்து என்னோடய பழைய இட்லி குக்கரில் உள்ளது சரி இது வேஸ்ட் பண்ண வேணாமல் இந்த மாதிரி எதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாமே நான் இதுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் கழுகுறதுக்கும் ஈஸிங்க நிறைய குட்டி குட்டியாக பாத்திரம் வச்சு அதில் டிஸ்பிளே காமிச்சு அதுக்கப்புறம் அதை இது பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ஈஸி இதில் கொஞ்சமாக நம்மளோட குக்கிங் ஆயில் ரொம்ப கொஞ்சமாக இதில் குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் 
ஸோ நம்ம அடுப்பில் வச்ச தக்காளி நல்லா வெந்து வந்திருக்குங்க இனி இதை ஆற வச்சுட்டு நம்ம வந்து மிக்சியில் அடிச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இது சூடாக இருக்கும்போதே நான் வந்து மிளகா மிளகா வந்து நான் நார்மல் மிளகா தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ காஷ்மீரி சில்லி பவுட்ரு தான் என்கிட்ட இருக்குது அதனால் நான் அது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போவே ஆட் பண்ணி அதை ஆற வச்சிடுறேன் ஸோ அது ஆறு அந்த கேப்பில் நம்ம வந்துட்டு மோமோ சுருட்டி இது பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போது நான் வந்து இந்த சப்பாத்தி கட்டையில் எண்ணெய் தேய்ச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஈக்குவலாக நம்ம சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மற்ற எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் மூடிய வைங்க ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி தேங்க ரெண்டு பக்கமும் ஸோ இந்த சைஸ் வந்துருக்குங்க ஸோ ஒரு இந்த மூடியோட கொஞ்சம் சின்னதாக வந்திருக்கு இந்த அளவுக்கு இந்த மூடி அளவுக்கு இருந்ததுன்னா அந்த கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் இந்த மாதிரி எவ்வளோ தின்னா உங்களால் உருட்ட முடியுமோ அவ்வளோ தின்னா உருட்டிக்காங்க ஃபஸ்ட்டு சென்டரில் இங்கே வச்சுக்கிறாங்க அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டே வாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டம்ப்ளிங் எப்படி வரும் உங்களுக்கு எந்த ஷேப் இஷ்டமோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் நம்ம முதல்ல செஞ்ச மாதிரி ஒன்று ஒன்றா செஞ்சு எடுக்கணும்னாலும் எடுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ரெண்டு மூணு இதை சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு மொத்தமாக உருட்டிட்டு இதை வச்சு நான் க்ளோஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஓகேங்க இப்போ இந்த இதை எடுத்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இப்போ அடுத்து அதே மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் செய்யணும் ஸோ எனக்கு வந்து இதில் எட்டு ஒம்பது மோமோஸ் வந்திருக்கு இதை வந்து இப்போ இட்லி தட்டில் வச்சு அவிச்சு எடுக்க போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி இட்லி தட்டில் தண்ணி ஊற்றி ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதனால் இப்போ இதை வச்சுட்டு எக்ஸாக்டாக ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நம்ம ரெடியாக இருக்கோம் இந்த மீன் சட்னி ரெடி பண்ணிடலாம் நம்ம அவிச்சு வச்சுருந்தது நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ மிக்சியில் போட்டு அதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சமாக போதும் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு நான் வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன் சும்மா கொஞ்சமாக நல்லா காற்றடிக்கிறது வெங்காயம் பாதி வதன உடனே இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு சப்போஸ் இஞ்சி பூண்டு வந்து நீங்கள் விழுது இல்லைன்னா நீங்கள் குட்டி குட்டியாக வெட்டி போட்டுக்கலாம் ரொம்ப கொஞ்சமாக வந்துருக்கும் 
மஞ்சள் தூளோட பச்சாவாடை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ நம்ம இதில் அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த தக்காளி பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நல்லா எண்ணெய் தெரிஞ்சு வந்திருக்கு நம்மளோட சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு கலரே சூப்பராக இருக்குல்ல உங்கள் கிட்ட என்ன டொமேட்டோ சாஸ் அண்ட் சோயா சாஸ் இருந்ததுன்னா ஒவ்வொரு ஸ்பூன் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம செய்கிறப்பவே ஸோ அந்த எல்லா ஃப்ளேவரும் செம்மையாக இருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு எரிப்பு கூடிடுச்சு அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா ஒரு சின்ன பீஸ் வெள்ளம் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு அவ்வளோதாங்க நம்மளோட சட்னி ரெடி அதே மாதிரி அந்த பக்கம் நம்மளோட மோமோஸும் ரெடி ஆகிருக்கும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ நம்மளோட மோமோஸ் ரெடி இப்போ நான் இதை கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் நல்லா வெந்திருக்கு நல்லா ஜூஸியாக இருக்குது இப்போ இது கூட டிப் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு